என் உயிரிலும் மேலான ஆன்மீக ஜோதிட மக்கள் அனைவருக்கும் ராமநாதபுரத்திலிருந்து தனசேகரனின் அன்பான வணக்கங்கள் இப்போது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பனிரெண்டு ஜாதக கட்டங்களில் உங்களுக்கு அந்த பன்னிரெண்டு ஜாதகக்காரவங்களுக்கு பன்னிரெண்டு ஜாதக கட்டத்தை லக்கணமாகவோ ராசியாகவோ கொண்டவர்களுக்கு கடைசி வரை நல்ல நட்புகளாக நல்ல நண்பர்களாக இருப்பது நண்பர்களா அல்லது உறவினர்களா உங்களுக்கு எப்போவுமே எதிரியாகவது அதாவது எதிரியாக வருவது நண்பர்கள் எதிரியாக வருவாங்களா உறவுகள் எதிரியாக வருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பனிரெண்டு ராசிக்கு நீங்கள் கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ராசிக்கு ஒவ்வொரு நண்பர்கள் ரொம்ப ஒரு நம்ம முக்கியமான உதவிகளுக்கு முக்கியமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஒரு துணையாக இருப்பாங்க சில ராசி லக்கணக்காரங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க எனக்கு விரோதியே என்னுடைய உறவுகள் தான் உறவுகளால் தான் நான் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் உறவுகளால் தான் நான் நிறைய பாதிப்புகளை அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இப்போ எந்தெந்த லக்கணத்துக்கு யார் யார் ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்க்கலாமா இப்போ மேச லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு உறவுகள் எதிரிகளாகுமா நண்பர்கள் எதிரிகளாகுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மேசத்துக்கு ஒன்பதாம் இடத்தினுடைய அதிபதி யார் குரு இங்கே ஒன்பதாம் இடத்தினுடைய அதிபதி குருவாக இருக்கிறதுனால மேச லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே தன்னுடைய உறவுகள் நண்பர்களாக தான் இருக்க விரும்புவாங்க ஆனால் அந்த உறவுகளை இவங்களுடைய அவசர புத்திகளால் கொஞ்சம் பகச்சிக்கிறக்கூடிய வாய்ப்புகளை தரும் அரசு வேலை அரசு உத்தியோகம் அத்தனையிலையும் முதன்மையாக வரணும்னு நினைக்கக்கூடியவர் தான் மேச லக்கணம் அப்போது சரி இவர்களுக்கு நட்புக்கள் எப்படி இவர்களுக்கு நேர ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதி துலாமா வரும் அந்த துலாம் ராசியை சேர்ந்தவங்க மனைவி நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மனைவிங்கிற ஸ்தானமும் நண்பர்கள் ஸ்தானமும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போயிடுவாங்க அவங்ககிட்ட சரி அப்போ நண்பர்கள் மனைவி வகையில் இவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து இறங்கி போயிடுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்கல்ல அப்போ உறவுகள் விட்டு கொடுக்காதா உண்மை அது தாங்க ஒன்பதாம் இடத்துடைய அதிபதி குரு எப்பவுமே ஸ்ட்ரைட் பார்வை அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருப்பார் இப்படி தான் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதனால் அவர்களுக்கு உறவுகள் தான் சத்துருக்களாவோ மித்திருக்களாவோ வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்போ ரிசர்வ் லக்கணக்காரங்களுக்கு ரிசர்வ் லக்கணக்காரங்களுக்கு நேர ஏழாம் இடம் யாராக வருதுன்னு பாருங்களேன் செவ்வாய் விடா வரும் அப்போது அவர்களுக்கு நண்பர்களும் மனைவி வழியிலும் எதிரிகள் தோன்றும் ஒரு பொதுவான கணிப்பு இது ஜாதக கட்டங்களில் அந்த கிரகங்கள் இருக்கக்கூடிய இணைவை பொறுத்து நம்ம ஜாதகத்தில் இணைவை பொறுத்து அது இருக்கக்கூடிய நட்பை பொறுத்து சில பலன்கள் மாறுபடும் அப்போ இவங்களுக்கு வந்து உறவுகளில் பக வராதா ஒன்பதாம் இடத்தினுடைய அதிபதி சனி கொஞ்சம் முன்கோபக்காரவங்களா உறவுகளை இருப்பாங்க கடுமையான உழைப்பாளிகளாக இருப்பாங்க அதனால் ரிசர்வ கா ரிசர்வராசிக்காரவங்களுக்கு உறவுகளில் மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் வந்துடாது பயப்பட வேண்டியது இல்லை அதிகமாக எதிர்ப்புகளை தரக்கூடியது நண்பர்கள் வட்டாரங்களும் மனைவி வழிகளில் இருக்கக்கூடிய சில கருத்து வேறுபாடுகளுமே இவர்களுக்கு பெரிய பாதிப்புகளை தருது மிதுள லக்கணத்துக்கு நீங்கள் கணக்கு பண்ணலாம் மிதுள லக்கணத்துக்கு மிதுள ராசிக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதி குருவாக வருவார் ஒன்பதாம் இடத்துடைய அதிபதி சனியாக வருவார் அவர் தான் எட்டாம் இடத்துடைய அதிபதியாகவும் வருவார் அதனால் உறவுகளில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது ஏன்னா எட்டாம் இடத்துடைய அதிபதியாகவும் சனீஸ்வரவான் வர்றதுனால தப்பனார் வழிகளில் சில சின்ன கருத்து வாடுகள் வேறுபாடுகள் இருக்கும் இந்த மனைவி வழி குரு நண்பர்கள் வழி குரு ஏழாம் வீடு தனுசா வருது இல்லையா அப்போ அனுசரித்து போகக்கூடிய பக்குவத்துக்கு பாதகாதிபதி குரு பலம் பெறாமல் இருந்துட்டால் அவங்களுக்கு எதிரிகளால் தொல்லையில் இருந்தாலும் நண்பர்களால் இவர்கள் ஏமாற்றப்படுவார்கள் 
மனைவி வழியில் சில கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தும் அல்லது இவர்கள் நண்பர்களை ஏமாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை தரும் ஜாதகத்தில் அந்த கிரக இணைவுகளை பொறுத்திருக்கும் ஏன்னா பாதகாதிபதியாக குரு வர்றார் அவர் ஆறு கொஞ்சம் பலம் இழந்துட்டார்னா இவர் இவரை ஏமாற்றுவதற்குரிய வாய்ப்புகளை பெரிய அளவில் அங்கே தராது இல்லைன்னா சத்ருவாக இருக்கக்கூடியவங்க நண்பர்களையும் மனைவி வழியிலையும் தான் பிரச்சனைகள் வரும் சரி அப்போ கடகராசிக்கு கடக லக்கணத்துக்கு என்ன ஆகும் கடகத்துக்கு நேர பாருங்க ஏழாம் முறை ஏதாவது வருது மகரமாக வரும் இந்த ஏழாம் இடம்ங்கிறது கடினமான உழைப்பாளிகள் மனைவி நண்பர்களை சொல்லக்கூடியது ஒன்பதாம் இடம் குருவோட வீடு குரு எப்பவுமே ஸ்டைட் பார் வீடு தான் இப்படி தானா இப்படி தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது அப்போ உறவுகளில் வகைகள் இருந்தாலும் அது சுபக்கிரகம் குரு அப்படிங்கிறனால பெரிய பாதிப்புகளை பெரிய ஒரு சத்ருவான நிலைகளை அந்த உறவுகளை ஏற்படுத்தாது அப்போ யார் ஏற்படுத்துவாங்க ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதி நண்பர்கள் மூலமாகவும் அந்த ஏழாம் இடம் கணவன் சாணம் ம அல்லது மனைவி சாணம் மனைவி ம கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகளும் நண்பர்கள் மூலமாக சில ஏமாற்றங்களும் சில பிரச்சனைகளையும் கடகராசிக்கு தரும் கடகல கணத்துக்கு தரும் அப்போ சிம்மத்துக்கு எப்படி சிம்மத்துக்கு நேராக போங்க போனால் ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதி கும்பம் இந்த கும்பம் சிம்மத்துக்கு ஏழாம் இடம் கணவன் அல்லது மனைவி சாணம் இந்த கும்பம் எதையுமே எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கும் தனக்கு வேண்டியதை செய் செய்தால் மட்டும்தான் கணவனோ மனைவியோ சந்தோஷம் நட்பு நல்லா அப்படி இல்லைன்னா எதுக்கு லாய் கல்யாணம் சொல்லி போயிடுவாங்க கும்பராசியில் பிறந்தவங்க கும்பலக்கணத்தில் பிறந்தவங்க அப்போ இந்த சிம்மத்துக்கும் கும்பத்துக்கும் பகை ரெண்டு ராசி அதிபதியும் பகையாக வருது பார்த்தீங்களா அப்போ கணவன் முனைய பிரச்சனை இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதி சனி கொஞ்சம் பலம் கம்மியாக இருந்தால் பெருசாக இருக்கு அந்த ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதியும் உச்சம் பெற்று சூரியனை ஆட்சி பெற்றிருந்தால் கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கையே கேள்விக்குறி தான் நிறைய டைவர்ஸுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் தந்துடுது நண்பர்கள் வட்டாரங்களில் பெரிய பிரச்சனைகள் எடுத்து விட்டு போயிடுவான் ஏமாத்திட்டு போயிடுவான் பணத்தை வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டு போயிடுவான் இப்படியான பிரச்சனைகள்லாம் அந்த சிம்ம ராசிக்கு சிம்ம லக்கணத்துக்கு ஏற்படுத்திடுது அப்போ அந்த சிம்ம லக்கணத்துக்கு ஏழாம் இடம்னா கும்பம்னா எட்டு ஒன்பதாம் இடம் செவ்வாய் இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சிம்மத்துக்கு ஒம்பது செவ்வாய் வரதுனால தகப்பனார் வழி கோபக்கார வழியாக இருக்கும் தகப்பனார் கோபக்காரராக இருப்பார் அரசு நிலை அரசு உத்தியோகத்தில் வளவாக்கூடிய வாய்ப்பில் இருக்கும் ஒரு பெரிய லெவலில் இருப்பாங்க அப்பா அப்போ இறங்கி போக மாட்டாங்க தன்னுடைய இந்த சிம்மத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் போக்குக்கு தான் போவார் யாரை பற்றி கேட்க மாட்டார் அவருடைய எண்ணமோ அப்படியே தான் போகும் அந்த தகப்பனார் வழியிலும் சரி அந்த தகப்பனார் உறவுகளும் சரி ஆனால் அது பெரிய பாதிப்புகளை தராது ஆனால் நண்பர்கள் வட்டாரம் பிரச்சனைகளை சிம்மத்துக்கு தரும் சரி கண்ணிக்கு எப்படி கண்ணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணிக்கு நேர குரு வீடு அது பாதக ஸ்தானம் பாதக அதிபதி அவர் பலமற்று இருந்தால் நண்பர்களால் மனைவி வழிகளால் பிரச்சனைகள் இல்லை அவர் பலமாக இருந்தால் நண்பர்களாலும் மனைவி வழிகளாலும் அவர் பிரச்சனையை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை கண்டிப்பாக தரும் சரி ஒம்பதாம் வீடு அவருக்கு சுக்கனுடைய வீடாக இருக்கிறதுனால இந்த கண்ணிக்கு மட்டும் உறவுகளில் தகப்பனார் வழிகள்லையோ அல்லது சொந்த உறவுகள்லையோ பெரிய பிரச்சனைகளை தராது ஆனால் இவர் பிரச்சனைகளை ஏற்றிக்கிடுவார் ஏன்னா கன்னிராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழிலில் இருக்க மாட்டார் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் நிறைய பண்ணணும் நிறைய தொழில் பண்ணணும் நிறைய ஆசைகள் நிறைய இருக்கும் நிறைய உழைச்சி நிறைய சம்பாதிக்கணும் கூடிய சீக்கிரம் முன்னேறணுங்கிற ஆசையினால் உறவுகளை சின்ன சின்ன பகையில் வரும் இருந்தாலும் கூட கன்னிக்கு ஏழாம் வீடு குறு வீடு பாதக ஸ்தானமாக இருக்கிறதால மனைவி வழிகளில் நிறைய பகைகளை ஏற்படுத்தும் வருத்தங்களை ஏற்படுத்தும் நண்பர்கள் வந்து ஒரு நிலையான நண்பர்கள் அவருக்கு இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவர் நண்பர்களை ஏமாத்திடுவாருங்கிற மாதிரி ஏன்னா புதன் புத்திக்காரன் வித்தக்காரங்கிறனால குருவை ஏமாத்தப்பார் அந்த குரு ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதி மீனம் ஆகுறது இல்லையா அப்போ மீனம் நல்லது செஞ்சு பார்த்து நண்பர்கள்லாம் விலகிடுவாங்க சில விஷயம் செய்யணும்னு நினைப்பாங்க விலகிடுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இவர் வந்து நிறைய ஆசைகள் போட்டு அதில் இதில் அதை பண்ணி இதை பண்ண நினச்சி ஏதாவது பிரச்சனைகள் நண்பர்கள் உருவாக்கிக்கிட்டு இவருக்கு பகையை ஏற்படுத்திக்கிடுவார் அதனால் இவர் இந்த ராசிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களால் மனைவி வழிகளால் விரோதங்களை கண்டிப்பாக தரும் சரி அப்போ துலாம் இப்போ துலாம் ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சின்னம் பார்த்தீங்கன்னா திராஸ் தராஸ் அது வந்து ஒரு நேர்மை இருதார யோகம் உள்ள ஜா அமைப்பு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் கூட இதுக்கு ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதி செவ்வாய் கோபக்கார மனைவி கோபக்கார நண்பர்கள் எதையும் போட்ஸாக செஞ்சு மாட்டி விட்டு போகிற நண்பர்கள் தான் இவருக்கு கிடைப்பாங்க அதனால் நம் நண்பர்கள் வகையில் தான் இவருக்கு பகைகள் அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி மனைவி வழிகள்லையும் இந்த துலாம் ராசிக்கு நிறைய பகைகள் வரும் இந்த திருமண பிரச்சனை கணவன் நோய் பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை நிறைய வரும் இவர்களுக்கு 
ஒரு தகுமார் வழிகள்லேயோ அது உறவுகள்லேயோ சில பகைகள் வந்தாலும் அப்பப்போ வந்து மறைஞ்சிரும் ஆனால் இந்த மனைவி வழிகளில் இந்த நண்பர்கள் வழிகள் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம கண்கூடாக பார்க்கலாம் அப்போ அதே மாதிரி நம்ம விருச்சிகத்துக்கு போவோமே விருச்சிக ராசிக்கு நேரில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏழாம் வழியதாக வருது நீங்களே பார்த்தா அவங்களுக்கே புரியும் கரெக்டாக விருச்சிகத்துக்கு நேர நம்ம பார்த்தோம்னா கடகமாக வரும் இப்போ இதில் இல்லை க சாரி கடகமாக வராது நேரம் வந்து ரிசமாக வரும் விருச்சிகத்துக்கு இப்போ இந்த விருச்சிக ராசிக்காரவங்கள்கிட்ட என்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனைவி வழிகள் மூலமாகவோ கணவன் வழிகள் மூலமாகவோ வகைகள் வரும் ஆனால் விருச்சிக ராசிக்காரங்களை அவங்களால் எதிர்த்தரப்பு செய்ய முடியாது இவங்க ஒரு கண்ணோட்டத்துக்குள்ளே இவங்க கைக்குள்ளே அவங்கள வச்சுக்குவாங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடுவாங்க கணவனுடைய வீடாக இருந்தாலும் சரி கணவன் வழிகளுடைய உறவுகளாக இருந்தாலும் சரி இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்க எதையும் இடம் போட்டு பேசக்கூடியவங்க ரொம்ப நிதானமானவங்க ஏன்னா ரெண்டாம் இடத்தினுடைய அதிபதி குரு அவராக இருப்பாருங்க இங்கே ஏழு மேல ஏழாம் இடம் ரிசவம் அப்போ சுக்கரன் விட்டு கொடுத்து தான் ஆகணும் விட்டு கொடுத்து தான் வாழ்ந்து ஆகணும் அப்படிங்கிறனால அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு கணவனோ மனைவியோ வந்துடுவாங்க அப்போ ஒன்பதாம் இடத்தினுடைய அதிபதி கடகம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நிறைய சம்பாத்தியம் உள்ள இடமாக தான் இருக்கும் உறவுகளுக்குள்ள சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எவ்வளோ சீக்கிரம் வருதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த உறவுகளுக்குள்ள உள்ள பிரச்சனைகள் விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு மறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி இப்போ கணவன் வழிகளை எவ்வளோ தான் எதிர்ப்புலாக இருந்தாலும் அவங்களே திரும்ப உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடுவாங்க விருச்சிக ராசியை பெருமளவு பெரிய அளவில் யாரும் பகச்சுக்கிறது இல்லை பகைச்சவங்க நீண்ட நீண்ட நாள் பகையாக இருந்ததும் இல்லை அதே மாதிரி நண்பர்களோ அல்லது மற்றவர்களோ இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்களை கண்டிப்பாக ஏமாற்ற முடியாது இதனுடைய ராசியே பார்த்தீங்கன்னா சின் அது சின்னமே தேலு அது வந்து மறைத்து வச்சுருக்கும் தன்னுடைய ரகசியங்கள் எல்லாத்தையும் அது எப்பெல்லாம் போட்டு எப்படியெல்லாம் அவங்களிருந்து போட்டு வாங்க முடியுமோ அந்த டைத்தில் அதை போட்டு வாங்கிடும் அதனால் விருச்சிக ராசியில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிரந்தர எதிரியும் இல்லை நிரந்தர உறவுகளில் நிரந்தர பகையும் இருக்காது அப்போ தனுசு ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதி பார்த்திங்கன்னா கன்னியாக அது மிதனமாக வரும் அப்போ மிதன ராசி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நண்பர்கள் வட்டாரம் அதே மாதிரி மனைவி வழி அது பாதகஸ்தானமாக வரும் தனுசுக்கு ஏழாம் இடம் பாதகஸ்தானமாக வருது இல்லையா இருந்தாலும் கூட தனுசு அன்பு சின்னமாக கொண்டது அதனால் அந்த ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதி கண்டிப்பாக அது உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க அதனால் இவங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இவங்களுக்கு இருக்காது அதனால் இப்போ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்புகள் ஏழாம் இடம் இருந்தாலும் இந்த ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதி புதன் ஆட்சி உச்சம் பெறாமல் ஓரளவுக்கு பலம் கம்மியாக இருக்கிற போது இவர்களுக்கு கனவு வழிகளால் மனைவி வழியினாலேயோ நண்பர்கள் மூலமாகவோ பெரிய பாதிப்புகளை தராது ஓரளவுக்கு இந்த தனுசு ராசி புத்திசாலித்தனமாக அதை நகர்த்திடுவாங்க இப்போ மகரம் ராசியை பார்த்திங்கன்னா மகர லக்னத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு உழைப்பாளியினுடைய குடும்பம் அது உழைப்பாளி குடும்பம் நல்ல உழைக்கக்கூடியவங்க அந்த உழைக்கக்கூடியவங்களுடைய உழைப்பு உழைப்புனால செய்திருவாங்க இவங்கிட்ட உள்ள ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனைவியையும் பகச்சுக்க மாட்டாங்க அம்மாவையும் பகச்சுக்க மாட்டாங்க நண்பர்களையும் பகச்சுக்கிற மாட்டாங்க தன்னுடைய உறவுகளையும் பகச்சுக்க மாட்டாங்க தன்னுடைய உழைப்புனால எல்லாத்தையும் கவர்ந்து இழுப்பாங்க ஆனால் கோபம் வந்தால் கடுமையாக வரும் நல்ல உழைப்பாளிகள் அவங்க இவங்களுக்கு நிரந்தர எதிரி அப்படின்னு நம்ம கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு நேர ப பாருங்களேன் ஏழாம் இடத்துடைய அதிபதி சந்திரனாக வரும் அப்போ மனைவி வழிகளில் பிரச்சனைகள் வரும் ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கும் மூணு நாளைக்கு இருக்கும் மாறிடும் அப்படி யார்ட்டையும் இவங்க கடுமையாக உழைச்சி சம்பாதிக்கிறதுனால யார்ட்டையும் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துட மாட்டாங்க சாமானியமாக இவங்கள்ட்ட இருந்து பத்து ரூபா யாரும் வாங்கிடும் முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக யார்ட்டையும் பணத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப தெளிவாக யோசிச்சு தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா இவங்களே கடுமையாக உழைச்சி சம்பாதிக்கிற பண்ணோம் இல்லையா அப்படின்னா ஈஸியாக யார்ட்டையும் கொடுத்துட முடியாது கொடுக்கவும் மாட்டாங்க இப்போ சரி இப்போ இவங்களுக்கு வந்து கடகம் ஒம்பதாம் இடமும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏழாம் இடம் கடகம் ஆகுறது எட்டு ஒம்பதாம் இடம் கண்ணி ஆகுறது இல்லையா அப்போ புதனோட வீடு அப்போ இவங்களுக்கு அப்பா வழிகளில் விரோதங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஒம்பதாம் இடத்தினுடைய அதிபதி இந்த மகரத்துக்கு நட்பு வீடாக வர்றதுனால நண்பராக அந்த ராசி அதிபதி நண்பராக இருப்பதுனால அப்பா வழிகளையும் ஒரு பெரிய பகை வராது சரி இப்போ கும்பராசிக்கு போயிட்டோம் கும்பராசி இருக்குன்னு வைங்க கும்பராசி கும்பலக்கணக்காரங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் எதிர்ப்புகள் எப்படி இருக்குன்னா ஏழாம் இடம் சூரியன் எப்போவுமே இந்த ராசிக்கு ஏழாம் இடம் சூரியன் பிடிக்காது கணவன் மனைவி வழியில் நண்பர்கள் வழியில் இவங்களுக்கு எப்போவுமே எதிர்ப்புகள் இருந்துகிட்டு இருக்கும் நல்லா பழகுவாங்க நல்ல நண்பர்களாக இருப்பாங்க பிடிக்கலைன்னா தூக்கி வீசிட்டு போயிடுவாங்க இந்த கும்பராசி கும்பலக்க
இப்போ ஆறாம் இடத்துல போய் சனி உட்காந்துருந்தாலோ அது ஆறாம் இடத்துடைய விதி இந்த லக்கணத்தில் உட்காந்துருந்தாலோ இந்த கும்ப லக்கணத்தில் கும்பராசியில் பிறந்தவங்க தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கணும் மாமியா மா அம்மலாம் எல்லாம் நடிப்பாங்க ஆனால் உண்மையான பாசம் இருக்காது ஏன்னா இது கும்பம் எதையுமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ராசி அதனால் மாமியார் மருமனுடைய உறவோ அல்லது அந்த கணவன் மனைவியுடைய வம்சாவளியுடைய உறவுகளோ அவங்களுக்கு இந்த கும்பராசிக்காரங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்காது கணவர் வழியில் நண்பர்கள் வழியில் ஆனால் நட்புக்கள் நல்லா பழகுவாங்க எல்லாத்தையும் நல்லா பழகுவாங்க இவங்களுக்கு தேவையான ம அளவு அது சரியான நட்புக்களாக இல்லைன்னா தூக்கி விசிட் போயிடுவாங்க அதனால் இவங்களுடைய கணவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கணவர் வழிகளை பிடிக்குன்னாலும் கணவருடைய வழி வம்சாவளிகள் வந்து நட்புக்கள் உறவுகள் சிறப்பாக இல்லை அது நம்ம பார்த்துல இங்கே வந்து கணக்குலாம் பார்த்துக்கலாம் அது ஜாதகத்தில் சில முக்கியமான கட்டங்களில் மாறுபாடுகள் இருந்தால் மட்டுமே அந்த கும்பராசிக்கு ஏழாம் இடத்தினுடைய நட்புக்கள் கடவுளுடைய வழிகளுடைய நட்புக்கள் சரியாக இருக்கும் இல்லைனா சரியாக இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மிதுனத்துக்கு பாருங்கள் இது மீனத்துக்கு மீன ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தினுடைய அதிபதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னி இந்த கன்னி ராசி பாதகாதிபதி இருந்தாலும் மீனத்துக்கு பாதகாதிபதியாக கன்னி ராசி வந்தாலும் கூட குறு இந்த மீனம் எதிரும் புதுமாக இருக்கிறனால எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனையும் அவங்களால சமாளிக்க முடியும் சமாளிச்சிருவாங்க ஆனால் பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு உண்டு இவர்கள் யாருக்கெல்லாம் நல்லது செய்கிறாங்களோ அவங்களாம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்துடுவாங்க இவங்க வாழ்க்கை மற்றும் ஏற்றம் இறக்கமாகவே இருக்கும் மீனராசியில் பிறந்தவங்க எதிரும் புதுமா கொஞ்சம் மேலே போவாங்க கொஞ்சம் கீழே வருவாங்க கொஞ்சம் மேலே போவாங்க கீழே வருவாங்க வாழ்க்கை முழுவதும் போராடுற மாதிரி இருக்கும் காலபுருஷனுக்கு பன்னிரெண்ட பன்னிரெண்டாம் இடத்தினுடைய இடத்தை குறிய அந்த இடமாக வர்றதுனால மோச்சஸ்தானமாக வர்றதுனால மிகப்பெரிய லாபத்தை அவங்க நிறைய சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அது அவங்களோட தங்காது ஏற்றம் இறக்கங்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பயணமாக கூட இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மற்றபடி இவர்களுக்கு சத்ரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பகையலை ஏற்படுத்தாது அப்பா வழி உறவுகள் வழியிலையும் மிகப்பெரிய பகையலை அவளுக்கு பெருசாக ஏற்படுத்தாது எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு சாதுவான நண்பர்கள் அப்படின்னு கூட இவங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லாத்தையும் கடவுள் நமக்கு நல்ல வழியவே காட்டட்டும் வாழ்க வளமுடன் என்றும் அன்புடன் ராமநாதபுரத்திலிருந்து தனசேகரன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பெல்பட்டன் அமைக்கி உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன்